，到底谁希望在台海问题上摊牌？美国的刊物呢，给出了三类人，而解决的方案呢，恐怕是过于幼稚。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付强少。最近一段时间以来啊，关于台海战事的传闻甚嚣尘上。美国的外交学人网站发表了一篇署名文章，其作者呢叫。木村山，他断然认为，人们不应该轻易的被引战言论所影响，反而各方都应该扭转当前的态势，找到谈判的窗口。那么，到底谁想看到台海发生战争呢？美刊认为，可能有三种人会这么做，就一些想用战争作为工具来阻止中国发展和崛起的西方人，某些。顽固不化的台独人士，以及一些迫切希望中国统一的爱国人士，第一类是美国、日本，甚至呢某些欧洲国家的人，他们采取挑衅性的姿态啊，企图帮助台湾以武拒统。这些人认为，围绕台海地区所引发的战争，是一个削弱中国大陆力量、遏制中国崛起的措施之一。当然，战争所造成的巨大人员伤亡。并没有在他们的计算之内。如果能够改善美国的地位，遏制中国的崛起，某些美国人甚至愿意在那里牺牲生命。当然，还有一些美国政客认为，一旦中国打响第一枪，那么西方将对其实施制裁，届时中国将会被国际社会所孤立，经济发展将会受到严格的破坏，在军事、技术、经济等领域就难以赶上美国和欧洲了。那么第二种人是台湾地区的一些死硬的台独分子，他们认定北京不敢动用武力，因为代价太高，认为美国一定会介入，台湾虽然也会因为战争而受到影响，而但长期的利大于弊，这些声音也忽视了中国大陆的民意和我们的决心，他们也不明白国际政治战略格局的残酷。第三类人是迫切希望两岸统一的爱国者，他们对岛内些分裂分子的言行非常愤慨，他们相信动用武力是解决台湾问题的唯一办法。虽然战争的损失可能会比较大，但只要台海问题解决了，那么就是值得的。他们认为，一旦中国统一了，那么西方国家对中国发展所设置的障碍就有可能会被消除。只要第二类人还存在，那么第三类人就会越来越多，基本已经变成了一种民意。因此，无论是美国还是台湾地区当局一再挑衅涉及台海的敏感问题，都会让对台动武的声音越来越强烈。那么，如何破局呢？这篇文章的作者啊认为，应该在新加坡举行多边会谈。因为“九二共识”就是在新加坡签订的。不得不说，木村山分析台海战争风险的原因有一定的道理，但是在解决方案上恐怕是过于幼稚了。首先，台海会不会发生战事，主动权在中国大陆一方，不是谁想让两岸发生战事就会发生的，也不是想避免就能避免的，而且最终是用。和平统一的方式，还是用武力统一的方式？那么这样的选项啊，不在台湾地区当局手里，而是在中国大陆手里。其次，只要台独分子不放弃分裂的主张，两岸的关系就会越来越紧张，战争就有可能变成了压箱底的手段，最终发生摊牌，恐怕也就是必然的了。那么还有一个原因，虽然我们希望和平统一，但是不能无限制的等待下去。最后，和平统一谈判必须以“九二共识”为基础，也就是以一个中国为前提，否则两岸之间的会谈就不可能发生。那么在这样的一个情况下，仍然认为在新加坡办个双方的会谈就有可能解决最终的问题，是恐怕是不现实的。那么未来台海现状。肯定不能像这样维持下去，不统不独，不符合全中国人民的利益。嗯，搞台独或者是搞
不武不统不独，维持台海现状，这个不符合全中国人民的利益，因此必须要一一打破。如果台湾地区当局继续挑战红线，那么很可能会遭到雷霆一击，也就是当时机成熟的时候。中国大陆恐怕会采取以武逼统这种方式，也就是利用中国大陆强大的综合实力来碾压台独分裂分子，最后呢来形成统一的局面。那么，如果要想避免战争，台湾地区当局的某些政客就必须放弃分裂中国领土的图谋，否则不管是谁，都将在中国人民建立起来的钢铁长城面前。碰得头破血流。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。